ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இசி இன்ஜினியரிங் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஃப்ளாரசன்ட் ஒயரிங் பார்த்தோம் இது செகண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு லேம்பை சிங்கிள் லேம்பை எப்படி ரெண்டு சுவிட்சஸ் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து சில நேரங்களில் எப்படி சொல்லுவோம்னா ஸ்டார் கேஸ் ஒயரிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது மாடிப்படிகளில் போகிறப்ப யூஸ் பண்ணுறது ஹவு ஒன் லேம்ப் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை டூ சுவிட்சஸ் இது வந்து மாடிப்படியில் மட்டும் இல்லை இப்போ நிறையா வீடுகளில் பெட்ரூம்லேயும் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ரூமில் என்ட்ரு ஆகிறப்ப ஒரு சுவிட்சும் பெட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே பக்கத்தில் ஒரு சுவிட்சும் இருக்கும் ஸோ ஒரே ரூமில் ஒரு லோட ரெண்டு சுவிட்சஸ் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அதை ஸ்டார் கேஸ் வயரிங் அப்படிங்கிற நேமில் கொடுத்ததுனால அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்ற கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா ஒரு ஹோல்டர் லைன் எடுக்கிறோம் ஸ்டார் கேஸில் போடணும் ஸோ இது இதனுடைய கான்செப்ட்டு ஒரு லேம்ப்பு நம்ம கீழே இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுவிட்சு அப்படியே மேலே ஏறி போகிறப்ப அடுத்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மீன்ஸ் ஒரே லேம்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஒரு சுவிட்சு ஸோ இதை வந்து சுவிட்ச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் லேம்ப்பு சுவிட்சு டூ அப்படிங்கிறது மேலே இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கிறது ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் கீழே இருந்து மேலே ஏறுறப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய சுவிட்ச் ஒன்று நான் ஆன் பண்ணணும் தென் கிளைம்ப் அப் மேலே ஏறணும் நான் கிளைம் பண்ணுறப்போ லைட் எரிஞ்சிட்ருக்கோம் மேலே ஏறினதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கீழே வராமல் மேலேயே இன்னொரு கண்ட்ரோல் கொடுக்கணும் ஃபார் ஆஃப் பொசிஷன் இதே தான் இறங்குறப்பையுன்றது வச்சுக்கலாம் ஸோ வைஸ் வசா கேசஸ் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ கான்செப்ட் இது தான் இந்த கான்செப்டை ஒரு லேம்ப் தே ஒரு லேம்ப்பு ரெண்டு சுவிட்சு தேவை தென் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சப்ளை தேவை ஸோ இப்போது இந்த விஷயங்களுக்கு தேவையான அசசரிஸை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கனெக்ஷன் டயக்ராமையும் ரஃப்பாக ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கனெக்டிவிட்டியை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே கம்மிங் பேக் டு ஸோ இப்போ எனக்கு தேவை சப்ளை லைனு சப்ளையில் வந்து ஃபேஸ் இருக்கும் நியூட்ரல் இருக்கும் அந்த ஃபேஸ் நியூட்ரல் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த கேஸில் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா லைன் அண்டு நியூட்ரல் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஹோல்டரையும் கனெக்ட் பண்ணும் ரெண்டு சுவிட்சையும் கனெக்ட் பண்ணும் இதன் வழியாக தான் நான் சப்ளை கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த சர்க்யூர் ஃபஸ்ட் I am connecting switch. இந்த சுவிட்சில் டூ வே சுவிட்சுன்னு இதை சொல்லிகிட்ருக்கோம் அப்போ இதில் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அடுத்து சுவிட்சஸ் காமிக்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓரலாக சொல்லிடுறேன் சுவிட்சஸ் நார்மலாக இருக்கிறப்போ ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் ஃபேஸ் நியூட்ரல்னு பட் இந்த டூ வே சுவிட்சஸில் எப்படி இருக்கும்னா மூணு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் வேர்டிகுலாக ஒரு ஹோல் மாதிரி நான் போடுறேன் இல்லையா வேர்டிகுல் லெவலில் ஹோல் ஒன் ஹோல் டூ அண்ட் ஹோல் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ நார்மல் கேஸஸில் ஃபேஸ் நியூட்ரல் இருந்தால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணுறது தெரியும் இப்போ மூணு டெர்மினல் இருக்குது மூணு டெர்மினல் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது சி வாட் ஆர் ஆல் த டெர்மினல்ஸ் அப்பரில் ஒரு டெர்மினல் தென் மிடிலில் ஒரு டெர்மினல் தென் லோயரில் ஒரு டெர்மினல் சொல்லிட்டு மூணு டெர்மினல் இருக்குது ஸோ சர்க்யூட் கனெக்ஷன் ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் வர்றப்போ இந்த மூணுலேயுமே கனெக்ட் ஆகி வரணும் ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் லைன் ரெண்டு தான் இருக்குது பட் டெர்மினல் மூணு இருக்குது எப்படி வர முடியும் ஸோ இது ஒரு பிக்கஸ்ட்டு டவுட்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் திங்னா இந்த சிம்பிள் திங்கை எப்படி பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடெல்லாம் கிடையாது கனெக்டிவிட்டி மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்களே வீட்டில் இருக்க அசசரிஸ் வச்சு நீங்களே பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான கனெக்ஷன்ஸ் தான் கான்செப்டை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியான விஷயந்தான் ஓகே ஸோ கம்மிங் பேக் டு லைன் இருக்குது நியூட்ரல் இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு லேம்பு கொடுக்குறேன் ஸோ லேம்புக்கான சிம்பல் இது தான் க்ளோ ஆகிற மாதிரி காமிச்சிட்டோம்னா இது சிம்பலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அன் லேம்பு இப்போ லைன்லேருந்து ரெண்டு சுவிட்சஸ் டூ வே சுவிட்சஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் இது சுவிட்ச் ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் இன்னும் ஒன்று சுவிட்ச் டூ ஃபைன் இப்போது லைன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு சுவிட்சோடைய மிட் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபைன் ஸோ இப்போ என்ன கனெக்டிவிட்டி என்னவாக இருக்குது நியூட்ரல் இருந்து லேம்ப்பு லேம்ப்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுவிட்சினுடைய மிடில் பாயிண்ட்டு
இல்லை இப்படியும் சொல்லலாம் லைன்லேருந்து சுவிட்ச் ஒன்னுடைய மிடில் பாயிண்ட்டு சுவிட்ச் டூ உன்னுடைய மிடில் பாயிண்ட்லேருந்து லேம்ப்பு லேம்ப்லேருந்து நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கனெக்ஷன்ஸை முடிச்சிடறோம் ஃபைன் இப்போ நாங்கள் போட்டுட்ருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா புரியுதான்னு பாருங்கள் நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது அடுத்த கனெக்ஷன்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டெர்மினல் கீழே இருக்க ரெண்டு டெர்மினல் இது ரெண்டையும் ஒரு சின்ன வயரை வச்சு ஷார்ட் பண்ணிடுறோம் கான்செப்ட் இவ்வளோ தான் சர்க்கியூட் டயக்ராம் இவ்வளோ தான் இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி பண்ணணுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப் இஃப் கம்மிங் பேக் டு தி ப்ராக்டிக்கல் செஷன்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சுவிட்சஸ் இப்போ காமிக்கிறோம் இல்லையா இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது டூ வே சுவிட்சஸ் ரெண்டே ரெண்டு டெர்மினல் தான் இருக்கும் ஃபேஸு நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் சைடில் இருக்கிறது மூணு டெர்மினல் இருக்கிறது டூ வே சுவிட்சஸ்ஸு மூணு டெர்மினல் இருக்குது இதை சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த சென்டர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது தான் சர்க்கியூட்டில் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்பர் டெர்மினல் ஒன்று இருக்குது லோயர் டெர்மினல் இருக்குது ஸோ ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்றது ஸோ அப்பர் டெர்மினல் லோயர் டெர்மினல் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஆக்ஷன்ஸு இந்த அப்பர் அண்ட் லோயர் டெர்மினலில் எப்படி நடக்க போகுதுன்றத பார்ப்போம் இதே இது தான் லெஃப்ட் சைட்லேயும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் என்னவா இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சுவிட்ச்சு மிடில் டெர்மினல் அப்பர் டெர்மினல் அண்ட் லோயர் டெர்மினல் இது ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று டாட்டட் லைன்லேயும் ஒன்று வந்து சாலிட் லைன்லேயும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது அப்படியே கனெக்டிவிட்டியை ஒரு ஹோல்டரில் கொடுக்கலாம் சப்ளை பிளக் பாயிண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு சப்ளைலேருந்து ஒரு லேம்ப் ஹோல்டருடைய ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்விட்சினுடைய மிடில் பாயிண்ட்டு ஸோ லிசன் த்ரீ வே சுவிட்சினுடைய மிடில் பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் தென் இந்த மிடில் பாயிண்ட்டு தெரியுதா பாருங்கள் தென் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுல திருப்பி மிடில் பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு லைனுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சர்க்கியூட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அப்பர் டெர்மினல் அண்ட் லோயர் டெர்மினல் ரெண்டையுமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் ஹோல்டரில் பல்பு போட்டுட்டு இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறப்போ இந்த லேம்ப்பு க்ளோ ஆகுது இந்த சைடு ஆஃப் பண்ணுறப்போ மேலே ஏறுறோம் இன்னொரு சைடில் ஆஃப் பண்ணுறோம்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இது ஆஃப் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ